ஹலோ மக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜாபல சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழக அரசு பொது சுகாதாரத்துறைக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றின முழு தகவலையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் நீங்கள் எயித் டிப்ளமோ டிகிரி எம்பிபிஎஸ் அதே மாதிரி பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சுருக்கோங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது எலிஜிபிள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கான மாத சம்பளம் வழங்குறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க பெர்மனன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் மூலிமா பெர்மனன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு மட்டும்தான் ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க டெம்பரவரி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்லாம் கிடையவே கிடையாது இதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா நிரந்தர அரசு வேலை வாய்ப்பு கீழே தான் போவீங்க ஓகேங்களா லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அறிவிச்சது பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று டிசம்பர் அன்றைக்கி தான் அறிவிச்சிருக்காங்க ஒரே வாரம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரே வாரம் தான் டைம் இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டத்தில் நீங்கள் எந்த மாவட்டமாக இருந்தாலும் சரி இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் தான் ஸோ எல்லா மாவட்ட தமிழக மக்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க இதுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் போன்ற முழு தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம ஜபலட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ போட ரொம்பவே மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலிகிராம் குரூப் மற்றும் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது இன்னும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க கட்டாயம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்கள் மாவட்டங்களில் வர வேலை வாய்ப்புகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் மறக்காமல் உள்ளே போங்க கிளியராக படிங்க அதுக்கப்புறமா அப்ளை பண்ணுங்கள் வாங்க உள்ளே போய் முழு தகவல் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் மக்களே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான அஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இது தான் இந்த இடத்துல மறக்காமல் உங்களுடைய ஃபோட்டோ வெட்டிட்டு மேலே மறக்காமல் சைன் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்கிறது மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க போஸ்ட் கோடு அவங்க எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் தேவையில்லை இந்த இடத்துல உங்களுடைய பெயர் கேபிட்டல் லெட்டரில் இரண்டாவது உங்களுடைய அப்பா பேர் கல்யாணம் பெண்களாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கணவர் பேரை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல மறக்காமல் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் இமெயில் இது ரெண்டையும் கம்பல்சரி மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் மென்ஷன் பண்ணாமல் விடாதீங்க அதுக்கடுத்தது அட்ரஸ் ஃபார் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இருக்க தற்போதைய முகவரி டோர் நம்பர் ஸ்ட்ரீட் நேம் ஏரியா நேம் டிஸ்ட்ரிக் தாலுக் பின்கோடு எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேங்களா என்ன டேட்டு எந்த மந்த்து என்ன இயர் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும் கம்பல்சரி டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு ப்ரூஃபும் வேணும் அதே மாதிரி ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் எத்தனை மாதம் எத்தனை நாள் ஆச்சு நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்தது நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டி சார்ந்தவங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி ஜென்ரல் ஓபிசிலேயே எல்லா கேட்டகரி வந்துடும் அதாவது பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி எல்லா கேட்டகரி ஓபிசி கீழேயே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த நாலு கேட்டகரியாக இருந்தால் ஓபிசின்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து உங்களுடைய நேஷ்னாலிட்டி எந்த நேஷ்னாலிட்டியை சார்ந்தவங்கிற டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற அதாவது எயித்துலேருந்து நீ கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி எயித்து டென்த்து டுவெல்த்து டிப்ளமோ டிகிரி என்ன படிச்சிருக்கீங்களா மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எப்போ பாஸ் பண்ணிங்க எந்த காலேஜோ யூனிவர்சிட்டியோ இன்ஸ்டியூட்டோ ஸ்கூலில் படிச்சிங்களோ அதை என்னங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் என்ன சப்ஜெக்டில் ஓகேங்களா டென்த் எயித்துக்கெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் இதில் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கினீங்க என்ன மீடியமில் நீங்கள் படிச்சிங்கிற டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலராக அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப்பிஸ்ட்டுக்கு இந்த ஸ்டென்னோக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டைப் ரைட்டிங் அது முடிச்சிருந்தீங்க அதனால் அதுக்கான டீட்டெயில் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா எப்போ முடிச்சிங்க என்ன படித்தீங்க எந்த வருஷம் முடிச்சிங்க அந்த கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எங்கே படித்தீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் என்னங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா முன் அனுபவம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எங்கே வேலை செஞ்சிங்க எப்போருந்து எப்போ வரைக்கும் வேலை செஞ்சிங்க அங்கே உங்களுடைய பதவியின் பெயர் என்ன மற்றும் சம்பளம் எவ்வளோ எத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சிங்க அங்கே உங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டி என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க கீழே மறக்காமல் டிக்ளரேஷன் படித்து பார்த்துக்கோங்க டிக்ளரேஷனை படித்து பார்த்துட்டு உங்கள் ஊர் பேர் என்னைக்கு அனுப்புகிறீங்களோ அந்த டேட்டு இந்த இடத்துல மறக்காமல் உங்கள் உங்களுடைய
குவாலிஃபிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிஹெச்டி பிஹேவியரல் சயின்ஸில் படித்தாலும் சரி சரி இல்லை எம்ஏ பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ அதில் பார்த்திங்கன்னா பிஹேவியல் சயின்ஸில் படித்திருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைனா எம்ஏயில் பிஹேவியல் சயின்ஸ் கூடவே பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமோ ஹெல்த் எஜுகேஷன் படித்திருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து வயது வரை இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது என்ன ஆப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் எண் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு பார்த்திங்கனாலும் சம்பளம் ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பர்மனன்ட் ஜாப் தான் என்ன படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி ஸ்டாட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா எம்ஏ ஒன் அண்ட் டூ கிளாஸ் இது மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருந்தாலும் சரி கூடவே டிப்ளமோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டென்னோ டைப்பிஸ்ட்டுக்கான வேலை வாய்ப்பு இருபதாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து அறுபத்தையாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பளம் பெர்மனன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் இந்த வேலை வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பத்தாவது பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் கூடவே கவர்மெண்ட் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அதாவது டைப் ரைட்டிங் கவர்மெண்ட்லேருந்து டைப் ரைட்டிங் வச்சுருப்பாங்க தெரியுங்களா அது முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்னென்ன முடிச்சிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூணில் ஏதாவது ஒன்று முடிச்சிருந்தால் போதும் மேக்ஸிமம் முப்பத்தி மூணு வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்துக்காக பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக் ஸ்டாஃப்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேலை வாய்ப்பும் பார்த்திங்கன்னா பெர்மனன்ட் தான் பதினேழு எழுநூறுலேருந்து ஐம்பதாயிரரூவா சம்பளம் எட்டாவது பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் சைக்கிள் ஓட்ட தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு மேக்ஸிமம் முப்பத்தி மூணு வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் லெக்சரர் கம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா பெர்மனன்ட் தான் எம்பிபிஎஸ் டிகிரி படிச்சிருக்கோங்க அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஐம்பத்தி ஐந்து வயது வரை இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கேட்டகரிக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா லேப் டெக்னீஷியன் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றம்பது சம்பளம் இது இல்லாமல் கூடவே உங்களுக்கு அலவன்ஸும் இருக்குது இது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் உங்களுக்கு கான்ட்ராக்டர் மிச்சருக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் பேசிஸில் ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிஎம்எல்டி முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் முப்பத்தி மூணு வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் ஓகேங்களா இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம காமிச்சோம் அஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி நம்ம காமிச்சிட்டோம் அது கூட உங்களுடைய எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஏன் அதில் வச்சு அனுப்புகிற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயும் மறக்காமல் பார்த்திங்கன்னா கையெழுத்து அதாவது செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ் தான் அனுப்பணும் உங்களோட எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரூஃப் இருந்துச்சுன்னா அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் டேட்டா பர்த் ப்ரூஃப் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாத்தையும் இது கூட எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சு தி டேரக்டர் தி காந்தி கிராம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரூரல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ட்ரஸ்ட் சவுண்டரம் நகர் அம்பாதுரை காந்திபுரம் போஸ்ட் காந்தி கிராம் போஸ்ட் திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ டூ இந்த அட்ரஸுக்கு நீங்கள் டிசம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் நோ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி என்டர்டைன் ஓகேங்களா இதில் ஆன்லைனில் எதுவும் நீங்கள் அனுப்ப முடியாது தபால் மூலிமாவோ நேர்லேயே தபால் மூலிமா தான் நீங்கள் அனுப்பணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் தபால் மூலிமாவோ கொலியர் மூலிமாவோ ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் ஸ்பீட் போஸ்ட் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அனுப்பிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் அனுப்பணுங்கிற எது அவங்க சொல்லலை ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அனுப்பிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த அதுக்கான அட்ரஸ் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா மாவட்டத்திலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது காந்தி கிராம் இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கீழே செயல்பட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த மாவட்டத்தினால் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தாராளமாக இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் மக்களே இது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்னங்கிறத உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் கொடுங்க இது உங்கள் நண்பர்கள் யூஸ்ஃபுல்லாகனா கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை நாளைக்கு நான் சூப்பரான வீடியோ மூலி